kisah orang kudus. Hari ini, tanggal 4 Juni, 1. Santo Quirinus, Martin. Quirinus adalah uskup Siscia. Kini, Sisak, Yugoslavia. Ia ditangkap dan dianiaya karena menolak membawakan kurban kepada dewa-dewa kafir. Meskipun ia dibujuk dengan berbagai janji buluh, ia tidak sudi mengorbankan imannya. Kemudian, sebuah batu besar diikatkan pada tubuhnya dan ia ditenggelamkan di sungai Sabaria, kini, Sezombateli, Hungaria. Peristiwa ini terjadi pada masa penganiayaan umat Kristen di bawah pemerintahan Kaisar Diocletianus. Pada abad kelima, religiunya dipindahkan ke Roma dan dimakamkan di Katakombe Santo Sebastianus. Pada tahun 1140, religiunya itu dipindahkan lagi ke gereja Santa Maria di Trastevere, Roma. 2. Santo Franciscus Caracciolo, Abbas. Franciscus Caracciolo lahir di Villa Santa Maria, Italia Tengah, pada tanggal 13 Oktober tahun 1563. Ia dibaptis dengan nama Ascanius. Nama Franciscus dipilihnya ketika ia ditabiskan menjadi imam. Ia meninggal di Agnose, Italia pada tanggal 4 Juni tahun 1608. Kehidupan masa mudanya sebagai seorang putera bangsawan sungguh jauh berbeda dengan kehidupannya di kemudian hari sebagai seorang imam. Ketika berumur 20 tahun, ia jatuh sakit. Tetapi penyakit ini justru merupakan awal kehidupannya yang baru di dalam Allah. Dalam penderitaannya, ia terus berdoa memohon kesembuhan dari Tuhan. Ia berjanji akan membaktikan dirinya kepada Tuhan setelah sembuh nanti. Tuhan mendengarkan permohonannya dengan menyembuhkan dia secara ajaib. Untuk mewujudkan janjinya, ia pergi ke Napoli, Italia untuk menjalani pendidikan imamat. Tangan Tuhan terus membimbingnya hingga ia ditabiskan menjadi imam pada tahun 1557. Ia memilih nama Franciscus sebagai penghormatan kepada Santo Franciscus Assisi. Kemudian ia menjadi anggota tarekat imam-imam. Bianchi della Guistizia, tarekat imam-imam jubah putih keadilan. Imam-imam dari tarekat ini biasanya mengunjungi dan meneguhkan hati dari para tahanan di penjara agar tabah menghadapi ajalnya. Pada tahun 1588, Franciscus bertemu dengan Yohanes Agustinus Adorno, seorang imam genus. Bersama Adorno, ia mendirikan Ordo Baru yang menggabungkan kehidupan aktif dan kontemplatif. Kongregasi ini dikenal dengan nama Kongregasi Pelayan Dina Reguler. Dalam waktu singkat, kongregasi baru ini berhasil mendapatkan banyak anggota. Sebagian besar anggotanya melaksanakan kegiatan kontemplatif seperti berdoa dan bermeditasi. Untuk memperluas jangkauan kerjanya, Franciscus mendirikan lagi beberapa rumah di Roma dan Spanyol. Salah satu kaul yang mereka ikrarkan ialah tidak berambisi untuk mendapatkan jabatan, baik di dalam ordo maupun di dalam gereja. Franciscus sendiri menaati kaul ini dengan konsekuen. Ketika Sri Paus menawarkan jabatan uskup kepadanya, dengan tegas ia menolaknya. Tetapi kemudian ketika Adorno, sebagai pemimpin ordo meninggal dunia, ia terpaksa menerima jabatan itu karena didesak oleh anggota-anggotanya. Franciscus dikenal luas karena kesederhanaannya dan perhatiannya yang besar kepada orang-orang miskin. Ia sering memberi makan mereka, makanannya sendiri, bahkan sering mengemis untuk kepentingan orang-orang malang itu. Tuhan menganugerahkan kepadanya kemampuan menyembuhkan orang-orang sakit. Ia digelari. Kudus pada tanggal 24 Mei tahun 1807 oleh Sri Paus Pius ke-7 tahun 1939 sampai tahun 1958 dan dihormati sebagai pelindung Napoli. Santo Quirinus dan Santo Franciscus Caracciolo, doakanlah kami. Kakarla Channel